हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे सुबह सात बजे हम लोग डिस्कस करते हैं सारे करंट अफेयर्स के सिनारियों जितना भी होता है जितना भी कंटेंट होता है पूरे कल से लेके अभी सुबह तक का जितनी भी न्यूजेस होती हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं मैक्सिमम लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए तो फटाफट से जो लिंक है वो क्या करना है आपको शेयर करना है और सेशन को लाइक भी करते जाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो कंडीशन अप्लाई ठीक है क्योंकि ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट है तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गया है सबका अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग की क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करें तो जी जो है वो फ्रांस में चल रही है कल अगर आपने न्यूज में देखा हो तो कल शाम में भी न्यूज में काफी ज्यादा आया था कि हमारे जो पीएम है मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वार्तालाप हुई है उनके बीच में बहुत ज्यादा काफी देर तक के लिए वहां पे बातें हुई जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया मोदी जी का वो स्टेटमेंट ये था कि जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो बायोलेट्रल है यानी कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है इंडिया को किसी भी मीडिएटर की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था कि इमरान खान ने उनसे बोला हुआ है कि मीडिएटर का काम कर दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए तो वहां पे ये पॉइंट इन्होंने कल क्लियर कर दिया दूसरी चीज देखें तो दूसरी तरफ यहाँ पे इमरान खान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला है कि दोनों ही देश जो है उनके पास न्यूक्लियर पावर्स है मतलब यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अब न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करना शुरू कर रहा है तो ये सब जो चीजें हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में कल मैंने आपको बताया था पीवी सिंधु वाला पॉइंट जहां पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है और इंडिया से सबसे पहली पीवी सिंधु बन गई हैं जिन्होंने इसको जीता है फिर वहीं पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने उसका आंसर किया लेकिन प्लीज यार सब लोग आंसर किया करो सब लोग आंसर करोगे ना पता ही क्या होता है आपके बीच में खुद से कॉम्पिटिशन होगा और साथ में जब आप एक चीज ढूंढोगे ना तो हो सकता है उसके बहुत सारे डायमेंशन आपको देखने को मिल जाए यही तो करना है आपको एग्जाम ऐसे तो क्वालिफाई होगा ना तो ये वो चीजें होंगी जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसके बाद G7 में सबसे ज्यादा बात हुई किसके बारे में ब्राजील में जो एमेजोन के जंगल हैं जहां पे आग लगी है उसके बारे में डिस्कशन हुआ तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे लेकिन सबसे पहले सेशन को जब शुरू करेंगे तो कुछ पुराने एम सी क्यू और जितने भी ऑप्शन दिए होंगे हर एक ऑप्शन से सवाल क्या बनेगा जरा वो देखना हम लोग शुरू करेंगे ठीक है अ वेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो गया डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप बाबा की जय हो यहाँ पे आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अंकल हो या बाबा हो वट एवर मैटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चलो आप सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट थॉट मिस्टेक्स आर द स्टे ऑफ वी क्लाइम टू रीच द सक्सेस अब कल मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ना कि अगर आपको कभी भी लाइफ में फेलियर मिलता है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अंत है वो अंत नहीं होता बल्कि वो शुरुआत होती है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि अगर गलती करके आपको यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं भी हो रहा है अगर लाइफ में लेकिन गलती अगर आप करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको जो सक्सेस है वो आपसे और पीछे जाती जाएगी जितनी गलती करोगे तो हर एक गलती से इंसान सीखता है बट प्लीज माइंड इट यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाली गलती के बारे में बात करें ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यू कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में सवाल यहाँ पे था व्हेन इज इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ वॉयेंट एक्ट बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ ब्रीफ ठीक है तो सवाल यहाँ पे ये कह रहा था कि धर्म या मत के आधार पर वो जो लोग हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे भेदभाव होता है यहाँ पे उनके साथ बहुत ज्यादा हिंसा होती है उनके लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है एक दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है या फिर वो डेट कौन सी है तो आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट के दिन है जो यहाँ पे मनाया जाता है किस चीज के लिए इंटरनेशनल डे फॉर द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ वॉयेंट एक्ट ठीक है ये बात तो हो गई अब देखो कल थी यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फिफ्थ की अगर हम बात कर ले तो सॉरी परसों यहाँ पे ट्वेंटी फिफ्थ तो ट्वेंटी फिफ्थ को मनाया जाता है यहाँ पे रोहिंग्यास जीनो साइड डे अब रोहिंग्यास क्या है तो देखो मैंने आपको बताया था कि म्यांमार जो कंट्री है म्यांमार जो देश है वहां पर आपको एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसका नाम है रोहिंग्यास और रोहिंग्यास जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और म्यांमार की बात करें तो वहां पे मैक्सिम कौन है बुद्धिज्म से तो ये जो जगह है ना या हम कह लें रोहिंग्यास जो म्यांमार के अंदर रहते हैं कहाँ पर राखीन स्टेट के अंदर उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है इवन उनकी कंडीशन ऐसी वाली है कि उनके पास खाने तक के लिए खाना नहीं है ऐसी कंडीशन में वो लोग वहां पे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है तो उनके साथ एक जीनोसाइड हुई थी जहां पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था उनकी मिलिट्री के द्वारा तो ये दिन मनाया जाता है कौन सा ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है रोहिंग्यास जीनोसाइड डे के रूप में ठीक है तो ये पॉइंट थोड़ा सा
एलिफेंट डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और आखिरी में देखो लिखा है टेंथ ऑफ ऑगस्ट तो ये मनाया जाता है बायोफ्यूल डे के रूप में समझ में आ रही है हर एक पॉइंट से यहाँ पे आपको इतने सारे पांच सवाल देखने को मिल रहे हैं ओके वेरी गुड यहाँ पे फोटोग्राफी डे के बारे में भी डिस्कशन हो गया अच्छा लिंक को पढ़ा पढ़ते शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े ना हम लोग के साथ अब आ जाते हैं दूसरे एमसीक्यू पे जो कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे का सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा था मैंने रिनोवेटेड मॉडर्न एलिम को प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक सेंटर इज लोकेटेड एट तो देखो यहाँ पे ऑर्थो के बारे में बात आई तो इसका जो सेंटर लोकेट हुआ है वो कहाँ हुआ है कानपुर में हुआ है अब देखो मुंबई है मुंबई में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बंकर म्यूजियम बनाया गया है ठीक है जिसको प्रेसिडेंट हाउस के रूप में भी जाना जाएगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा विजिट्स वगैरह होती रहेंगी वो पूरा दर्शाएगा कि जो राष्ट्रपति भवन है उसकी जो हिस्ट्री है वो पूरी यहाँ पर दिखाई देगी ठीक है सेकेंडली जयपुर की बात करें तो यूनेस्को की जो यहाँ पर हेरिटेज की लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे जयपुर को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया हाल ही में इसको ज्वाइन किया गया अब देखो कल ही मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांस में मोदी जी थे तो उनको यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वहां पर बुलाया गया था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पेरिस में बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको उसके बाद मैंने कहा था कि फोर्टी वाली जो इसकी बैठक थी यूनेस्को की वो कहाँ पर हुई थी बाकू यानी कि आजरबैजान में और इसके बाद जो फोर्टी होगी वो यहाँ पर होगी चाइना के अंदर ठीक है तो यहाँ तक आपको ये चीज ध्यान रखनी है ओके okay, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आया है 12 अगस्त यूथ डे और इंटरनेशनल हो गया और नेशनल जरा इन चीजों में भी डिफ्रेंशिएट करते जाइएगा साथ में ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे आया हैदराबाद तो हैदराबाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि पेपाल जो है पेमेंट कंपनी कहाँ की अमेरिका की उसने अपना तीसरा यहाँ पे सेंटर खोला हुआ है कहा हैदराबाद में तीन थे ना बेंगलुरु चेन्नई और तीसरा कहाँ पे हैदराबाद में तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना हम देख रहे हो ना कि कैसे कैसे सवाल निकल के आ रहे हैं हर एक पॉइंट में से यही बस मुद्दा है कि भैया कैसे यहाँ पे आंसर जो है वो ट्रिक के साथ हमको याद करना है इसीलिए मैंने ऑप्शन ऐसे रखे कि आपको हर एक चीज यहाँ पे रिकॉल कराई जा सके ओके अब आ जाते हैं जरा हम लोग यहाँ पे आज के यहाँ से एमसी से शुरू करते हैं सर प्लीज स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिएगा पहला सवाल है यहाँ पे कल हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी थी तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है रैट्स इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन रैट जो है यहाँ पे जो कि एंटी टेररिज्म के बारे में बात करता है यहाँ पे आतंकवाद को खत्म करने के बारे में बात करता है ये कौन से संगठन से संबंधित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या एस अब देखो कल ही मैंने इसके बारे में बात करी थी शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसी का एक हिस्सा है जिसका नाम है यहाँ पे रैट्स और इसका काम है कि ये एंटी टेरर के लिए काम करता है यानी कि पूरे विश्व में से आतंकवाद को खत्म करने के बारे में ये पूरा अपना यहाँ पे एक ब्यौरा देता है और सबसे ज्यादा ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करता है उन देशों में जो कि इसका भाग है अब कितनी कंट्रीज थी एस में टोटल आठ थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इसको जोड़ा गया है कब टू में ठीक है ना यहाँ तक रिकॉल कर पा रहे हो अब देखो साठ लिखा है साग की अगर हम बात करें तो इसका भैया हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो ध्यान रखना काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है साग के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है इसमें भी टोटल आपको आठ देश देखने को मिलते हैं आपका होमवर्क होमवर्क सुनो जल्दी से साग के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं कितने देश आते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में मैंशन करना है कितने देश हैं जो कि साग के सदस्य हैं वो आपको बताना है ठीक है अगला देखो एस की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा बीजिंग मैंने बताया था एस से कंफ्यूज मत होना ऐसे शंघाई है ना तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो जस्ट अपोजिट आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा फिर देखो लिखा हुआ है ब्रिक्स तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है वो आपको मिलेगा कहां शंघाई में और आसियान की बात करें तो आसियान का कहां पर हो जाएगा ये मिलेगा आपको जकार्ता में ठीक है तो यहाँ पे इन सबके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं कितने देश हैं वो आपको पता होना चाहिए ये जितने लोग यहाँ पे एट लिख के छोड़ रहे भैया मुझे ये तो मालूम है तुमने बता ही दिया आठ यहाँ पे कंट्रीज के नाम बताओ देशों के नाम बताने हैं कि सार्क के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ठीक है थीके? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने हु हैज वॉन दी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कल ही मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसके द्वारा जीती गई है पी सिंधु के द्वारा जीती गई है और ये इंडिया के लिए मेड इन गोल्ड मेडल है यानी कि सबसे पहला गोल्ड मेडल है अब अगर देखें तो इन्होंने हराया किसको है तो नोजामी को इन्होंने हराया है तीसरा नाम देखो लिखा हुआ है साई प्रणीत का इनको यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है और इन्होंने किस ये किससे हारे हैं जरा ये भी ध्यान रख लीजिएगा ये कैंटो मोमोटा के द्वारा इनको हराया गया था और ये जो बैडमिंटन
दूसरा आपके लिए होमवर्क होमवर्क सुनो फटाफट से भैया ये हेलने जो इंडेक्स है इसको यहाँ पे रिलीज कौन करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर कौन सी एन है यहाँ पे जो इसको ऑर्गेनाइज करती है या इस इंडेक्स को लॉन्च करती है वो आपको बताना है अब देखो ये होता क्या पासपोर्ट लिखा है ना तो यहाँ पे ये होता है कि वीजा फ्री आप कितने कंट्रीज में जा सकते हैं उन सब चीजों के बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है इस रैंकिंग में अगर हम टॉप में देखें तो जापान सिंगापुर ये सारी कंट्रीज हैं लेकिन इंडिया की रैंक क्या है इंडिया का स्थान जो है वो थोड़ा सा फिसल के नीचे आ गया है और इंडिया की रैंक हो गई है एट्टी करेक्ट जो लोग सेवेंटी बोल रहे हैं उनको बता दें कि अभी एट्टी हुई है और उससे पहले सेवेंटी रैंक पे इंडिया था ठीक है अब एक चीज और यहाँ से जान लो हेलने के बाद आइए तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे टॉप कंट्रीज जो हैं वो जापान और सिंगापुर है लेकिन ये भी तो जान लो कि इंडिया जो है वीजा फ्री टोटल कितनी कंट्रीज में जा सकता है ये भी तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ना एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेगा उसे क्या फर्क पड़ता है यार कि तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है, है ना तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग एटी हो गई है पहले सेवेंटी थी टॉप पे बात करें तो जापान और सिंगापुर है और टोटल 58 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडिया वीजा फ्री जा सकता है ठीक है ओके तो यहां पर दोबारा से गुड मॉर्निंग होने लगा है कोई बात नहीं आंसर नहीं आता है स्किप कर सकते हैं आप वेरी गुड चलो आगे बढ़ते भैया इसका तो आंसर कर देना सवाल यहाँ पे है होप प्रोफ टू ट्वेंटी ट्वेंटी बाय विच कंट्री अब ये आपको प्लीज बताना पड़ेगा इसका आंसर हम बताएंगे लेकिन फिर भी जस्ट एक फाइव सेकेंड्स और इसका आंसर करो होप प्रोफ ट्वेंटी कौन से देश के द्वारा भेजा जाएगा ओके चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूए अब आपको ध्यान होगा कि जो मोदी जी हैं वो यूए में गए थे यहां पर इनको ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया उसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया और तीसरा यहां बोला गया है कि जो इसरो है वो यहां पर यूए को जो कि गल्फ कंट्रीज का सबसे पहला देश बनेगा जो मार्च पे पहुंचेगा और उसका नाम क्या होगा हो प्रो ट्वेंटी और इसमें सहायता कौन करने वाला है इसरो इसमें हेल्प करने वाला है तो बी प्रिपेयर्ड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वेरी गुड सबके आंसर यहाँ पे आ गए आप देखो यहाँ पे अगली चीज बहरीन में अभी घूम रहे थे कुछ टाइम पहले उसके बाद फ्रांस अभी दोबारा से आ गए भूटान के बारे में थोड़ा सा जान लो कि भूटान में जब अभी मोदी जी गए थे तो यहाँ पे भी इन्होंने रूपे कार्ड को लॉन्च किया है सेकेंडली रशिया की अगर पॉइंट से देखें तो रशिया ने अभी हाल ही में अपना एक न्यूक्लियर यहाँ पे शिप को लॉन्च किया है कहाँ पर आर्टिक ओशियन के अंदर कल डिस्कशन किया था बस इसको यहाँ पे क्या करना है आपको एक बार रिवाइंड करना है ठीक है ओके कुछ लोग यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी बता रहे हैं वेरी गुड ये सबको मालूम ही होगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेंगलुरु में है ठीक है आगे बढ़ अच्छा डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है भूलना नहीं है इसको और कल भी यहाँ पर चंद्रयान टू के द्वारा बहुत सारी मून की इमेजेस आई है तो वो भी जरा एक बार देख लीजिएगा आ गया यहाँ पे आपके सामने चौथा सवाल चौथा सवाल है सप्तुरा मॉनसून फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट सप्तुरा मॉनसून महोत्सव किस भारत के राज्य में मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा यहाँ पे गुजरात अब देखो गुजरात की बात आ गई है यहाँ पे तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो अगर गुजरात की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा विजय रूपानी यहाँ के सीएम हो जाएंगे और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर यहाँ पे कौन हो जाएंगे आचार्य व्रट यहाँ के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं सेकेंडली गुजरात का जो गांधीनगर अमित शाह फटाफट से रिलेट करना गांधीनगर अमित शाह को रिलेट करो अब देखो तमिलनाडु लिखा है तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल पोंगल है और एक और यहाँ पे बनाया जाता है वो कौन सा है वो है यहाँ पे पुराकू महोत्सव तो ध्यान रखना जो पी वाले यहाँ पर हैं जितने भी आपको पी वाले फेस्टिवल्स मिल रहे हैं ये तमिलनाडु में है इसके साथ जली कट्टू भी मनाया जाता है कहाँ पर तमिलनाडु में तो ये तीन हो गए जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होंगे लेकिन अगर मान लो केरला पूछा तो केरला के लिए क्या आंसर करोगे तो हो जाएगा ओनम और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो बोट रेस होती है नेहरू बोट रेस उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बारिश हो रही थी ठीक अब गुजरात की बारी आई है तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क सबको मालूम है इसके बारे में और गिर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं शेर यहाँ पे पाए जाते हैं अभी कुछ टाइम पहले कैन नाम का जो वायरस था उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा डेथ होना शुरू हो गई थी तब भी ये न्यूज में आया था मैंने पूरा ये डिस्कस भी किया था ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं अच्छा भैया सेशन को जरा लाइक भी करते जाना बार बार तुम लोग रिवाइंड कराते हो कि मुझे बोलना ही पड़ेगा और लिंक को शेयर भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट हो पाए ठीक है चलो अगला यहाँ पे सवाल है द बुक अंधेरे से उजाले की ओर इज रिटर्न बाय ये जो किताब है यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली जी के द्वारा लिखी गई है अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है मैंने आपको सारी मिनिस्ट्री बता दी थी कि कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज थी मंत्रालय थे
इनका नाम आपको देखने को मिला डिमोनेटाइजेशन में नोटबंदी में और इनका नाम आपको जीएसटी में भी देखने को मिला तो ये वो कुछ अचीवमेंट्स हैं जो यहाँ पे अरुण जेटली जी के साथ जुड़े हुए हैं बी प्रिपेयर सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं अब देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है अनुपम खेर तो अगर इनकी बुक की बात करें या इनके ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वो कौन सी है लेसन लाइफ टॉट मी ठीक है लेसन लाइफ टॉट मी ये हो गई अनुपम खेर की लेकिन इसके साथ देखो वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हाल ही में यहाँ पे बाल्टिक नेशंस की पूरी यात्रा पे गए हुए थे है ना तो यहाँ पर देखो कौन कौन से इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं या आप ये कह लो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं तो मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड एक तो बुक ये हो गई दूसरी कौन सी थी लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग ये दो बुक्स हैं ये वाली जो बुक इन्होंने लिखी थी ये एक साल पूरा होने पे लिखा था पूरा इनका कार्यकाल एक साल का हो गया और जो दूसरी वाली है ये इनके कार्यकाल के दो साल पूरे होने पे था तो इंपॉर्टेंट है भैया पूछा जा सकता है बी प्रिपेयर अब यहाँ पे देखो पंकज कपूर इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी यहाँ पर दो पहरी बुक ठीक है ओके तो ये तो हो गया आपके लिए अच्छा एक सवाल और दे देते हैं एक और छोटा सा होमवर्क बहुत छोटा सा है सा होमवर्क आपके लिए ये है कि जो राजी मूवी है ना सबको मालूम है इस मूवी का नाम इसको भी नेशनल अवार्ड मिला था आलिया भट्ट को भी अवार्ड मिला था राजी मूवी जो है वो बनी थी एक किताब के ऊपर वो अभी हाल ही में रिलीज हुई है हिंदी लैंग्वेज में हिंदी भाषा में उसको रिलीज किया गया उसका नाम जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा उस किताब का नाम क्या है ठीक है अगर नहीं आता होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं यहाँ पे न्यू बैटिंग कोच ऑफ टीम इंडिया या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि नया जो बैटिंग कोच टीम इंडिया की क्रिकेट टीम का बना है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है यहाँ पे विक्रम राठौर अब विक्रम राठौर जो है वो किसकी जगह पे अपॉइंट किए गए संजय बांगर की जगह पे अपॉइंट है और आर श्रीधर जो है यहाँ पर ये बने हैं इनके फील्डिंग कोच और रवि शास्त्री की बात करें तो ये तो इंडिया के कोच हैं और इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है कितने साल के लिए दो साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है ठीक है ना तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना अब आगे भैया न्यूज बी प्रिपेयर न्यूज आ गई है सेशन को लाइक करते जाना बीच में मुझे बोलना ना पड़े ये अब आपका काम है आपको करना है और मैक्सिमम लोगों तक इस लिंक को शेयर भी करते जाना है पहली न्यूज मन की बात संडे को मन की बात यहाँ पे आपको मालूम ही है कि होता है तो मोदी जी ने यहाँ पे मन की बात को संबोधित किया और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई सबसे पहली जो लाइन इनके द्वारा बोली गई वो था सेलिब्रेट विल बी सेप्टेम्बर एज ए मंथ ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि सेप्टेम्बर जो यानी कि नेक्स्ट वाला मंथ आने वाला है उसको यहाँ पे मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में मनाया जाए दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जैसे ही यहाँ पर आएगा दो अक्टूबर प्लास्टिक को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो मन की बात में से निकल कर आई सेकेंडली देखो सितंबर 2019 को अब मनाया जाएगा किस रूप में मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में मनाया जाएगा इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है ये जो पोषण अभियान है ना ये शुरू किया गया था अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक जान लो यहाँ पर अगर हम पोषण अभियान की बात करें तो पोषण के लिए अवार्ड्स भी मिले थे अभी मैंने आपको कल ही बताया था यहाँ पे स्मृति ईरानी जी के द्वारा अवार्ड्स मिले थे और हिमाचल प्रदेश को इसके अंदर तीन अवार्ड्स मिले थे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था तो जो पोषण अभियान है उसी के अंदर आपको न्यूट्रिशन वर्ड देखने को मिलता है या हम ये कह लें कि माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च करी गई थी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था पोषण अभियान अब पोषण अभियान को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सितंबर को मनाया जाएगा मंथ ऑफ न्यूट्रिशन डे के रूप में समझ में आ गई बात अब देखो ये जो पोषण अभियान था ये शुरुआत भी इसकी कहां से हुई वो पूरी डिटेल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन गुजरात में भी एक प्रोजेक्ट ऐसे ही कुछ लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पूर्णा प्रोजेक्ट तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पोषण अभियान जैसा कौन सा ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में लॉन्च किया गया तो आंसर क्या होगा पूर्णा प्रोजेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ठीक यहाँ तक हो गया अब देखो यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो पोषण अभियान है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ये जो मंत्रालय है ये किसके पास है स्मृति ईरानी के पास है स्मृति ईरानी की बात करें अमेठी यूपी तो ये तो आपको सभी को पता है ना इसके बारे में तो कुछ बताने वाला होता ही नहीं है नेक्स्ट देखो पोषण अभियान जो है इसको लॉन्च कब किया गया था 2018 में लॉन्च किया गया था और कहां से लॉन्च किया गया था राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया था ठीक है तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है अब पोषण अभियान का जो टारगेट रखा गया है कि कब तक हमको भारत को कुपोषण मुक्त करना है या जो स्टंटिंग होती है इन सब चीजों से पूरी तरीके से भारत को मुक्त करना है तो इसका टारगेट क्या है 2022 इसका टारगेट रखा गया है तो बी प्रिपेयर जितने भी टारगेट अभी तक आपको
यू का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है न्यूयॉर्क के अंदर ठीक है यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है अब पंजाब ने यहाँ पे टाइप किया है यू के साथ किस चीज के लिए टाइप किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एस और एस के अंदर जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट क्या है ट्वेंटी और इसके अंदर करीबन सत्रह गोल्स आते हैं अब ये होता क्या है देखो एस के अंदर क्या है इसके अंदर सत्रह गोल हैं जिसमें बोला गया है कि भुखमरी को खत्म करेंगे गरीबी को खत्म करेंगे साफ पानी मिलेगा सैनिटेशन होगा ये सारे गोल्स एस के अंदर आते हैं और ऐसा बोला गया है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं हर एक कंट्री को सत्रह ये जो गोल हैं उनको पूरा करना है कब तक ट्वेंटी तक तो पंजाब ने एक एम साइन किया है ध्यान देना एम है एम नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ यू एन के साथ और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे एस के ऊपर ये फोकस करेंगे अब देखो एग्जाम में भैया क्या ध्यान रखना है एग्जाम में ध्यान रखना है यू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है एस के कितने गोल्स हैं सत्रह हैं एस का टारगेट क्या है ट्वेंटी थर्टी है कौन से स्टेट ने टाइप किया है यू के साथ तो आंसर हो जाएगा पंजाब ठीक है यहाँ तक हो गया ना यहाँ तक क्लियर है सबको अब आगे सुनो यहाँ पे यू के द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी करी जाती है उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अब उम्मीद कर रहे हैं भैया ये तो मालूम होगा ये इकोनॉमिक्स में आप सबने पढ़ा होगा अच्छा इंडिया की रैंक क्या है 2018 के हिसाब से देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो है वन ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो स्थान है यहाँ पे एच के अंदर वो कितना है वन है और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है यू इसको जारी करेगा यू का हेडक्वार्टर कहा है न्यूयॉर्क में अच्छा एक पॉइंट आपको बताना भूल गए कल ना मैंने जो वीडियो आप लोगों को बोला था ना वो रिवर्स वाला जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो वीडियो बना के शेयर कर दिया है तो एक बार महिंद्रास के यहाँ पे चैनल पे आइएगा और उसको सर्च कर लेना आपको वो वीडियो मिल जाएगा उसी के नीचे उसकी पीडीएफ भी होगी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वर्ल्ड की मैंने सारी उसके अंदर कवर कर दी है ओके नेक्स्ट पैर आते भैया आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक न्यूज आई है अवार्ड्स के बारे में कल हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड डिस्कस किए थे है ना पोषण अवार्ड था उसके अलावा यहाँ पे जो यूथ कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके बारे में डिस्कशन किया था लेकिन अब जो है वो है इंजीनियर्स अवार्ड अब इंजीनियर अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा किसको प्रभाकर सिंह जी को सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान इनको कब दिया जाएगा पंद्रह सितंबर दो को दिया जाएगा कहाँ पर नई दिल्ली में ये मिलेगा ठीक अब देखो ये है क्या यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि इंजीनियर अवार्ड लिखा है ना तो ऑब्वियस बात है किसी इंजीनियर के नाम पे ही मनाया जा रहा होगा तो ये जो इंजीनियर अवार्ड है ये मनाया जाएगा बर्थ एनिवर्सरी पे और वो भी बर्थ एनिवर्सरी किसकी होगी यहाँ पे एम विश्वेश वराय का जो बर्थ है उनके नाम पर ये दिन मनाया जाता है और ये बहुत बड़े इंजीनियर थे इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तो इन्हीं का जो बर्थडे है उसी को यहाँ पे इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है कब पंद्रह सितंबर 2019 को ये अवार्ड दिए जाएंगे और हर साल 15 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है अब देखो यहाँ पे ध्यान कर रखना है कि ये जो अवार्ड मिलेगा ये अवार्ड देगा कौन तो ये अवार्ड दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा जो कि कहाँ पर है कोलकाता में है ठीक है कोलकाता का वेस्ट बंगाल में अब आखिरी में जो हम लोग आज स्टेट डिस्कस करेंगे ना वो होगी वेस्ट बंगाल तो बी प्रिपेयर हम लोग इनके बारे में बात करेंगे ओके okay, यहाँ पे सबके आंसर्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है बस फटाफट से आंसर करते जाइएगा यहाँ पर अच्छा प्रभाकर ही लिखना प्रभास मत लिख देना क्योंकि मुझे मालूम है कि हैंगओवर आप लोगों को होना शुरू हो गया होगा उसका चलो आगे बढ़ते हैं जरा अगली न्यूज देखते हैं अगली न्यूज है यहाँ पे विमेन से जुड़ी हुई विमेन इक्वालिटी डे अब ये दिन भैया क्यों मनाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट को मनाया जाता है विमेन इक्वालिटी डे के रूप में क्यों क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक नाइनटीन नंबर का संशोधन किया गया था अमेंडमेंट किया गया था जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे और सबसे बड़ा जो अधिकार मिला था वो क्या था राइट टू वोट यानी कि वोट देने का राइट इनको मिला था कहाँ पर यूएसए के अंदर और तभी से ये दिन मनाया जाना शुरू हो गया अब देखो इंडिया की बात करें तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है कौन से भाग में है पार्ट नंबर थ्री में दिया गया है अब पार्ट नंबर थ्री में अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है तो यहाँ पे जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर बारह से लेके पैंतीस के बीच में आपको मिलेगा और आर्टिकल नंबर नाइनटीन बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है क्योंकि कल एक्चुअली एक न्यूज आई थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर करी थी तभी आर्टिकल नंबर नाइनटीन परसों से दोबारा से न्यूज में छाया हुआ है थोड़ा सा देख लेना ज्यादा आपको कौन सा पीएचडी करनी है इसके ऊपर बट फिर भी एटलीस्ट एक बार ये देख लेना आर्टिकल नंबर 19 आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए क्योंकि
वो चेंजेस हमेशा संसद करेगी बाय दी पार्लियामेंट ठीक है ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे अगली न्यूज है आरबीआई के बारे में आरबीआई बोर्ड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ रुपीज वन लाख करोड़ टू दी गवर्नमेंट अब ये क्या है आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि 1.76 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो अब सरकार को दे दिया जाएगा अरे भैया सरकार को क्यों देना है थोड़ा सा ये जानो सरकार को इसलिए देना है क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बिमल जलान कमेटी कई बार हम लोगों ने बात की है आज फिर से ये न्यूज में आ गई है बिमल जलान कमेटी के द्वारा ये बोला गया था कि यहाँ पर आर के पास जितना भी रेवेन्यू क्रिएट होता है या फिर जितना भी रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा होता है वो पैसा यहाँ पे तीन से पांच साल का समय लेते हुए सरकार को दे देना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नई नई पॉलिसीज लाए नई नई योजनाएं लाए नए नए यहाँ पे प्रोजेक्ट करना शुरू करे और उस पैसे का इस्तेमाल करना शुरू हो जाए ओके अब आपको ध्यान क्या रखना है कमेटी का नाम आपको ध्यान रखना है ओके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर थ्री कौन से पार्ट में है तो सर ये पार्ट नंबर ट्वेंटी में है ठीक है यहाँ पे लक्ष्य ने पूछा हुआ था तो प्लीज मैंने इसका आंसर कर दिया या नहीं सॉरी राहुल ने पूछा हुआ था ओके okay, आंसर इसका हो गया पार्ट नंबर ट्वेंटी वन तो यहाँ पे विमल जलान कमेटी बनाई गई किसके लिए यहाँ पे आरबीआई के रेवेन्यू को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने के लिए तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसको याद रख लेना दूसरी कौन सी कमिटीज है पहले वो भी हम देखेंगे लेकिन आरबीआई का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पे मुंबई में सबको मालूम है और इसके यहाँ पे गवर्नर कौन है वो है शक्तिकांत दास जी इससे पहले कौन थे उर्जीत पटेल थे अब उर्जीत पटेल थे तो उनकी एक कमेटी भी बनी थी भैया वो भी जान लो तो यहाँ पे उर्जीत पटेल की कमेटी बनाई गई थी किस चीज के लिए मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए उसमें और क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए कितना रेट कम करना चाहिए ये सारी चीजों के ऊपर जो डिस्कशन हुआ वो उर्जीत पटेल की कमेटी के अंदर हुआ फिर हम लोगों ने बात करी थी एक और कमेटी के बारे में उषा थोराट कमेटी उषा थोराट कमेटी का काम ये था कि भारत की जो करेंसी है यानी कि जो रूपी है वो बहुत ज्यादा डिवेल्यूएट हो रहा था मतलब कम होता जा रहा था तो उसको और कैसे यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी कौन सी उषा थोराट कमेटी तीनों कमेटी भैया याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सवाल यहाँ से बनने के पूरे आसार है आगे बढ़ते हैं इंडिया बहरीन थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज बी प्रिपेयर भैया अरे यार सेशन को लाइक भी करते जाओ कितनी बार बोलना पड़ेगा सेशन को लाइक करते जाओ सेशन को शेयर भी करते जाओ तो ये वैसा वाला हो गया मतलब बुलवा के ही मानोगे तुम लोग बिना कहे करोगे नहीं सेशन को लाइक सेशन को लाइक करो और फटाफट से अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज कल हम लोगों ने बात करी थी इंडिया यू के बारे में इंडिया बहरीन के बारे में अब इंडिया बहरीन में देखो कुछ और चीजें हुई है यहाँ पर बहरीन के अंदर श्री नाथ जी टेम्पल है जो कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है ठीक है भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है कितने साल पुराना 200 साल पुराना ये मंदिर है कहाँ पर बहरीन में कहा मनामा में मनामा क्या है बहरीन की यहाँ पे कैपिटल है अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अब इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसको दोबारा से यहाँ पे बनाया जाएगा और इसके लिए जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा कौन देगा इंडियन गवर्नमेंट देगी और कितना पैसा देने की बात हुई है यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा आपको ठीक है इतना पैसा दे देंगे कोई बात नहीं यहाँ पे ये मंदिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होगा आपको इमेज में नजर आ रहा है अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है किसको हमारे पीएम को और इंडिया की तरफ से सबसे पहले पीएम बने हैं मोदी जी जो कहाँ गए हैं यहाँ पे बहरीन की यात्रा पे गए हैं अब इंपॉर्टेंट ये कि भैया यहाँ पे इनको कौन सा अवार्ड मिला जहां जहां जा रहे हैं हर जगह पे अवार्ड मिल रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया अब ये होता क्या है देखो जो मोदी जी है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बाकी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए तो इन सब चीजों के चलते यहाँ पे बहरीन ने इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है ठीक है ओके <coughs> आगे देखते हैं अब आगे लोकेशन लोकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे मिलेगा बहरीन और ये जो जगह आपको नजर आ रही है दिस इज यू यूए की बात करें अबू धाबी इसकी कैपिटल हो जाएगी और इसकी करेंसी क्या होगी दिरहम होगी बहरीन कैपिटल यहाँ पे मनामा और इसकी करेंसी क्या होगी दिनार होगी अब ये देखो ये नजर आ रहा है ईरान ईरान की बात करें तो चाबार पोर्ट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और ईरान जो है वो यहाँ पे दो जगह के बीच में नजर आ रहा होगा कैस्पियन सी और पर्शियन गल कल भी बताया था सिर्फ रिकॉल करो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा याद आती जा रही होंगी क्या कहते हो चीजें रिवाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है कि बिल्कुल पॉज मोड में चल रहे हो प्लीज चीजों को रिवाइंड भी करते जाइएगा अगली न्यूज जी सेवन अब आपको नजर आ रहा होगा ना कितने खुश हैं हमारे मो
जी सेवन अब की बार वाला जो हो रहा है वो फोर्टी फिफ्थ नंबर का है और फोर्टी सिक्स वाला जो आयोजित किया जाएगा वो कहां पर होगा वो यूएसए में ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्लीज पहले कहा हुआ अभी कहा हो रहा है और बाद में कहा होगा तीनों आपको मालूम होने चाहिए अब इंपॉर्टेंट यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है जी सेवन कहां पर हो रही है यह आपको मालूम होना चाहिए जी सेवन कंट्रीज कौन सी है कल बताया था एक बार फिर से बता देते हैं कैनेडा फ्रांस यूके यूके इज यूनाइटेड किंगडम उसके बाद यूएसए हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा इटली एंड जापान ये सात देश हैं जो यहाँ पे जी सेवन का हिस्सा है जी इज ग्लोबल ठीक है अब यहाँ पर इसमें से कौन सी कंट्री बाहर हुई थी तो आंसर क्या हो जाएगा रशिया इसमें से बाहर हुई थी ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखो यहाँ पे अच्छा जिन लोगों ने ऑलरेडी कल ये वीडियो देखा था वेरी गुड तो एक बार जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वो लोग यहाँ पे देख लीजिएगा अब यहाँ पे डिस्कशन क्या हुआ वही मैंने आपको जो बताया यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यहाँ पे बायोलिटरली सॉल्व करने की बात बोली गई है तो बी प्रिपेयर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ सवाल बनाए भी जा सकते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर थोड़ा पढ़ लेना कौन सा आर्टिकल नंबर है कौन से आर्टिकल हटाए गए हैं कौन से पार्ट में है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का फ्लैग है कि नहीं है सब ये सारी चीजें देख लीजिएगा ठीक है ओके नेक्स्ट पे आते हैं अगली न्यूज है यहाँ पे चाइना और यूएसए के बारे में चाइना यूएसए की बात करें तो यहाँ पर चाइना जो है वो अपनी करेंसी को यहाँ डिवेल्युएट करने जा रहा है क्यों कर रहा है भैया क्योंकि यहाँ चाइना और डोनाल्ड ट्रंप अंकल जो है उन्होंने तो नाक में दम करके रखा हुआ है चाइना के यहाँ पे दोबारा से चाइना के जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैरिफ को बढ़ाते ही जा रहे हैं बढ़ाते ही जा रहे हैं अब चाइना ने भी यहाँ पे अपना एक कार्ड खेल दिया उन्होंने क्या किया अपनी करेंसी को ही नीचे गिरा दिया अब क्या होगा अभी तक जैसे कि मान लो एक रुपए में एक प्रोडक्ट यहाँ पे यूएसए खरीद रहा था अब इन्होंने इसको कम कर दिया मान लो इंडिया ने ये जो अपना रुपी है इसको कर दिया कम अब यूएसए क्या करेगा एक ही रुपए में जब उसको दो चीजें मिल रही है तो क्यों नहीं खरीदेगा बिल्कुल खरीदेगा तो चाइना ने यहाँ पर एक अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी का जो कार्ड है वो अभी काम नहीं कर पा रहा है लेकिन यहाँ चाइना जो है बहुत ज्यादा स्मार्टली यहाँ पे ये काम करता जा रहा है तो ध्यान रखना यहाँ पे चाइना के बारे में चाइना कैपिटल बीजिंग बीजिंग को पहले पीकिंग के नाम से भी जाना जाता था ठीक है पीकिंग और यहाँ पे करेंसी युआन हो जाएगी कुछ जगह पे रेन मिल भी, भी दिया जाता है तो बट युआन आपको ज्यादा बेटर है ये आपको ध्यान रखनी है यूएसए वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया करेंसी क्या हो जाएगी डॉलर नेक्स्ट में देखो भैया नेपाल से जुड़ी हुई न्यूज है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान दे लीजिएगा नेपाल और इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है काठमांडू सिलीगुड़ी बस सर्विस अब देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बस सर्विस ट्रेन सर्विस सब बंद हो गई थी पूरा डिस्कशन हम लोगों ने इसके बारे में किया था एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना थार एक्सप्रेस के बारे में ये सब चीजें उम्मीद कर दें कि भैया एक बार पढ़ लोगे क्योंकि ऑलरेडी बताई हुई अब उसे सारी चीजें अगर हम ही रिवाइज करेंगे सब हम ही को याद होगा तुम लोग कब याद करोगे है ना अब देखो यहाँ पे सिलीगुड़ी बस यात्रा शुरू करी गई है तो ये कौन कौन सा पैसेज लेते हुए जाएगी ये थोड़ा सा ध्यान रखना काठमांडू से कहा जा रही है सिलीगुड़ी अब किसको किसको कनेक्ट करेगी तो नेपाल का जो ईस्टर्न हिस्सा है जो पूर्वी क्षेत्र है उसको यहाँ जोड़ेगी किससे सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से कौन सी स्टेट में वेस्ट बंगाल में समझ गए अब देखो नेपाल की बात आई तो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी यहाँ पे हाल ही में एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी तो ज्वाइंट कमीशन की ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे आयोजित करी गई थी ये मैंने आपको बताया भी था पहले काठमांडू में इसको आयोजित किया गया था और इंडिया की तरफ से कौन गए थे यहाँ पे एस जयशंकर जो हैं वो यहाँ पर इसके लिए गए हुए थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और अभी फिलहाल जो जयशंकर जी हैं वो तीन देशों की यात्रा पे गए हैं वो भी जान लो अच्छा लगे यहाँ तो ये भी यहीं से पढ़ लो हंगरी रशिया और पोलैंड ये वो तीन देश हैं जिनकी यात्रा पे अभी ये गए हुए हैं तो बी प्रिपेयर इसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो न्यूज आएगी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच की जो एक्सरसाइज है उसे हम किस नाम से जानते हैं सूर्य किरण के नाम से जानते हैं और इंडिया और चाइना सॉरी चाइना और नेपाल के बीच की जो एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं बी प्रिपेयर एक्सरसाइज सवाल जो है सवाल बनता है एग्जाम में पूछी जाती है तो प्लीज इसको एक बार रिकॉल करते जाना अगली न्यूज है यहाँ पे जी सेवन के बारे में जी सेवन में डिस्कशन किया गया एमेजोन के जो जंगल है वहां पे जो आग लगी थी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया अब यहाँ पे ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है उनका नाम जानो जैर वॉल्सो नारो ये जो है यहाँ पे ब्राजील के प्रेसिडेंट है ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया और ब्राजीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है अब देखो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ट्वेंटी एट्थ यहाँ पे ब्रिक्स के जो एनवायरमेंट टॉपिक को लेके जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एक आयोजित करी गई थी कहाँ पे हुई थी सौ पोलो में हुई थी तो थोड़ा सा माप देख लेते हैं ये है हमारा इंडि
साउ पॉलो जो है वो ब्राजील की सबसे बड़ी सिटी है सबसे बड़ा शहर है और ये रहा यहाँ पे एमेजोन ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको अच्छा एमेजोन रिवर की बात कर लेना तो ये भी दो देशों से होते हुए जाती है पहला है पेरू और दूसरी कौन सी कंट्री है वो है ब्राजील और यहाँ पर आके वो अपना डेल्टा बनाती है कल मैंने डिस्कस किया एक बार जरा जाके इस मैप को देख लीजिएगा नेक्स्ट देखो रियो डी जेनेरियो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पोर्ट है और ओलंपिक गेम्स पे यहाँ पे आयोजित किए गए थे कल ये डिस्कस किया था तो प्लीज भैया कल वाला वीडियो भी देख लेना मैक्सिमम चीजें वहां पे डिस्कवर जितनी भी चीजें डिस्कवरीज हुई थी जितनी भी चीजें वहां एड हुई थी चाहे बुक्स हो चाहे कुछ भी वो सब मैंने वहां पर डिस्कस किया था ठीक है तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ब्राजील साउ पोलो रियो डी जेनेरियो और एमेजन कहाँ पे जाके डेल्टा बनाएगी एटलांटिक ओशियन में जाके ही अपना डेल्टा बनाती है ठीक है तो ये हो गया इसके बारे में अब आगे यहाँ पे अगली न्यूज अगली न्यूज यहाँ पे डिफेंस से जुड़ी हुई है डिफेंस के सवाल बनते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में गुड मॉर्निंग यहाँ पे जीएस मेंटो का गुड मॉर्निंग आ चुका है वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल बी एस धनोवा इम्बेटेड फॉर थ्री डे विजिट टू दी थाईलैंड अब यहाँ पे जो एयर स्टाफ के जो चीफ मार्शल हैं बी एस धनोवा ये गए हुए हैं तीन दिनों की यात्रा पे वो भी कहाँ पर थाईलैंड में गए हैं अब थाईलैंड में क्या है तो थाईलैंड में 33 कंट्रीज हैं देश हैं जो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें इंडिया की तरफ से भाग लेने के लिए गए हुए हैं और जब ये गए हैं तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई थीम होगी तो इस थीम का जो ऑब्जेक्टिव है जो मोटिव है वो क्या है इंडो पैसेफिक यानी कि इंडिया और जो प्रशांत महासागर है जो पैसेफिक ओशियन है उसकी सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन रखना है उसकी जो सुरक्षा है वो कैसे करनी है वो सारा डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा अब देखो यहाँ पे एयर स्टाफ की बात आई है ना तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम क्या है यहाँ पर बी एस धनोवा अगर हम नेवी की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे करमवीर सिंह हो जाएंगे और इसके साथ अगर हम आर्मी चीफ की बात करेंगे तो वो कौन है यहाँ पे विपिन रावत यहाँ के चीफ हो जाएंगे अब देखो 15 अगस्त को एक डिक्लेरेशन हुआ था कुछ ध्यान आ रहा है 15 अगस्त को बोला गया था कि एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ याद आया ये जो यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाने की बात हुई थी जिसका काम होगा कि ये पूरी जानकारी देगा पूरी एडवाइस करेगा डिफेंस को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाना है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करने वाला है बिपिन रावत ही उसकी अध्यक्षता करेंगे तो बी प्रिपेयर सवाल यहाँ से बनने के चांसेस है आगे बढ़ते हैं भैया अगली न्यूज देख लेते हैं जो कि स्पोर्ट्स की है पहले यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग हैज सस्पेंडेड इंडिया डोप टेस्टिंग लैब फॉर सिक्स मंथ अब भैया ये क्या है देखो वाडा राइट right? वाडा की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है कनाडा में है इसका काम होता है कि जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनका एंटी डोपिंग टेस्ट किया जाता है हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो बी सी सी आई है अभी तक वो डोपिंग टेस्ट प्राइवेट कंपनी से कराती थी लेकिन अब इसका भी जो यहाँ पर टेस्टिंग होगी वो नाडा करेगी यही तो हम लोगों ने बात करी थी ना पुरानी तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है वाडा ने कि इंडिया की जो डोपिंग टेस्ट लैब है उसको छह महीने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया उसको सस्पेंड कर दिया तो बी प्रिपेयर आपसे पूछा जा सकता है नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे कौन सी कंट्री के डोपिंग लैब को यहाँ पे बैन किया है तो यहाँ पे इंडिया आंसर हो जाएगा बी जो है अब वो किसके अंदर इसका डोप टेस्ट होगा तो नाडा के अंदर होगा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा रो मत अब भैया कर दिया बैन तो क्या करें इंडिया का नाम आ गया तो मतलब अब दुख होने लगता है यार सेशन को लाइक भी करते जाओ कितनी बार बुलवाओगे सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो भैया डिसलाइक भी कर देना ठीक है ये भी बोल दिया अब देखो डोरेंट कप डोरेंट कप की बात करें तो ये किससे जुड़ा हुआ है फुटबॉल से ये जुड़ा हुआ है डोरेंट कप में यहाँ पे गोकुलम केरला ने यहाँ पे बीट किया है किसको मोहन बगान को यहाँ पे हराया है तो यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डोरेंट कप है ये किससे जुड़ा हुआ है फुटबॉल से जुड़ा है टोटल कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो टोटल यहाँ पे सोलह देश थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया था कौन जीता है केरला जीता है और मोहन बगान को यहाँ पे हराया ठीक अब गोल्डन ग्लव किसको मिला है? ये भाई सवाल बन सकता है तो सी के उप वेद को यहाँ पे यहाँ मिला है कौन सा गोल्डन ग्लव तो बी प्रिपेयर सवाल बनने के पूरे आसान है यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है अगला देखो कुछ वन लाइनर है ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है सिर्फ सुनते जाइएगा वेलिंग ऑफ दी सी टू सेव सुंदरबन टेम्पल इन वेस्ट बंगाल कपिला मुनिश्रिन अब देखो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मालूम है सुंदरबन डेल्टा आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी पे तो सुंदरबन डेल्टा में एक आपको आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है सागर आइलैंड सागर द्वीप है वहीं पर कपिला मुनि टेम्पल है ये यहाँ पे थोड़ा सा खतरे में है क्योंकि वो धीरे धीरे करके डूबता जा रहा है सागर आईलैंड इसलिए दोबारा से न्यूज में आ गया है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कपिला मुनि जो टेम्पल है वो कहाँ पर है सागर आईलैं
इंडिया ने अभी हाल ही में दो गोल्ड मेडल जीते हैं कहाँ पर वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में और ये कहाँ पर आयोजित करी गई थी ये स्पेन में आयोजित करी गई थी सिर्फ इतना याद रखना कि भैया ये हुई कहाँ थी ठीक है जैसे बैडमिंटन वाला है तो वहाँ पे तो इंडिया ने पहली बार जीता है तो वो आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना है लेकिन ये वाला जो है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप यहाँ पर इंडिया को दो गोल्ड मेडल मिले हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है कहाँ पर हुआ था स्पेन में कहाँ मेड्रिड इसकी कैपिटल है अगला देखो सेवेंथ कम्युनिटी रेडियो समिट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कहां पर नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका भी फोकस नजर आ रहा है एस इसकी जो थीम रखी गई है वो भी कम्युनिटी रेडियो फॉर एस रखी गई है अभी मैंने बात करी थी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसका टारगेट कितना था ट्वेंटी तो बी प्रिपेयर सवाल यहां से बनेगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अगला देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया सबको मालूम है डिजिटल इंडिया के अंदर बंजारी विलेज जो है कांति डिस्ट्रिक्ट का एमपी का उसको यहाँ पे डिजिटल मैप के अंदर लोकेट कर दिया गया आप सोच रहे हो कि यार ये डिजिटल मैप क्या है तो देखो डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ना उसमें पूरे जो गांव वगैरह हैं या जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं उसको डिजिटलाइज करने की बात कही गई थी अब जो इनका डिजिटल मैप लॉन्च हुआ है यानी कि जो सेटेलाइट मैप लॉन्च हुआ है उसके अंदर बंजारी विलेज जो है वो यहाँ पे लोकेट कर दिया गया है तो बंजारी विलेज है कहाँ पर ये है कहाँ एम में यहाँ तक तो समझ आ गया होगा लेकिन कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला डिजिटल विलेज जो है जो गांव है वो कहाँ पर है तो ध्यान रखना अब खोदरा यहाँ पे गांव है कहाँ गुजरात के अंदर जिसको यहाँ पर फर्स्ट विलेज या हम ये कह लें फर्स्ट डिजिटल विलेज के रूप में जाना जाता है ठीक है तो ये हो गया यहाँ तक अब देखो भैया वेस्ट बेंगाल एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैप में मैप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा वेस्ट बेंगाल और ये जो एरिया है ना जिसे सुंदरबन डेल्टा यहीं पर आपको आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है सागर आइलैंड अब देखो सीएम कौन है सबको मालूम है दीदी यहाँ पे ममता बनर्जी कैपिटल कोलकाता गवर्नर कौन है जगदीश धंकारा यहाँ पे है नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर है लोकसभा सीट सिक्सटी टू राज्यसभा सोलह हो जाएंगी और कौन से देश या कौन से राज्य है पहले वो देख लेते हैं कि जिनके साथ इनकी सीमा लगती है बॉर्डर शेयर करता है ओडिशा झारखंड बिहार सिक्किम और आसाम इंटरनेशनल बाउंड्रीज बांग्लादेश नेपाल एंड भूटान तो इंपॉर्टेंट है भैया इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा अब आगे यहाँ पे स्पेशल सेक्शन जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यूपीएससी लेवल की चीजें तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यहाँ पे आसियान ठीक है आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे कल देखा था हम लोगों ने एस और उससे पहले बात करी थी साग के बारे में तो आज और भैया आसियान आसियान के यहाँ सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज टोटल कितनी कंट्रीज है टोटल इसके अंदर आपको दस देश देखने को मिलते हैं और इसको ना बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी 1967 में तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म ही कई बार पूछ लेते हैं पूछ लेते हैं ए स्टैंड फॉर एस ई स्टैंड फॉर तो ये ध्यान रखना कब बना है नाइनटीन में बना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है जकार्ता इंडोनेशिया आप देखो यही रुक जाना इंडोनेशिया की नई कैपिटल जो यहाँ पे होने वाली है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना और ये है आपके लिए होमवर्क इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल जकार्ता की जगह पे कौन सी होने वाली वो कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कहां पर होगी बोर्नियो के पास में बोर्नियो आइलैंड जो है उसके पास में डिक्लेयर करी गई थी तो मुझे आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में आगे देखो कितने यहाँ पे देश हैं कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं तो जरा मैप देखना ये क्या है दिस इज साउथ ईस्ट एशियन नेशन अब यहाँ पे मैप देखो इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर फिलीपींस वियतनाम लाउस ब्रूनी और यहाँ पे म्यांमार और लास्ट में कौन सा है कंबोडिया ये यहाँ पे दस कंट्रीज हैं जो यहाँ पे आती हैं आसियान के अंदर अच्छा आसियान का एक और हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं आर इसको हम क्या कहते हैं आर के नाम से जानते हैं अब आर की बात करें तो इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं सोलह हैं अब इंपॉर्टेंट क्या है यार इंपॉर्टेंट ये है कि आर में इंडिया है लेकिन आसियान में इंडिया नहीं एज अ मेंबर ठीक है एज अ मेंबर आर में इंडिया नजर आ रही है लेकिन यहाँ पर आर ये इसमें आसियान के अंदर इंडिया नहीं है इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना आर में भी आसियान के वही दस मेंबर और बाकी छह मेंबर होते हैं जिसमें से एक इंडिया भी होता है इसका मोटो क्या है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी 2019 की जो समिट है थाईलैंड और 2020 का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा वियतनाम में होगा समझ गए तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको याद रखनी है तो ओके okay, कोई बात नहीं अगर आप लाइव नहीं देखते हैं बाद में देखते हैं डजेंट मैटर यार चीजें सीखने से मतलब है ना क्या फर्क पड़ता है अभी देखो बाद में देखो कल देखो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और चीजें आपको यहाँ पे याद भी होने चाहिए तो भैया चलो आगे गया यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे सवाल देख लो क्या है विच कंट्री हैज बिकम द सेवेंटी नॉन रीजनल मेंबर
सेशन को खत्म करने से पहले हाउ वॉज अ सेशन ये तो आपको बताना ही होता है ना क्योंकि मैम हमेशा रिव्यू ले लिया करिए प्लीज 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 तो प्लीज यहाँ पे जरा जल्दी से बता देना हाउ वॉज अ सेशन कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा सब कुछ यहाँ पुराना ही था ये भी मेरे को बता देना अब यहाँ पे है हैप्पी आर सेल अब ये क्या है यहाँ पे ट्वेंटी सेवन ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन यहाँ पे हैप्पी आर सेल है सुबह दस बजे से लेकर रात के बारह बजे तक ये सेल देखने को मिल रही है जाना कहाँ पे माई शॉप डॉट माइन ब्रांस डॉट ओ अब ये है क्या देखो यहाँ पे आपको कॉम्बो ऑफर्स मिलेंगे जिसमें बैंकिंग और यहाँ पे स्पीड टेस्ट मिलेगा कितने में नाइनटीन फोर्टीन नाइन नाइन में दूसरा एस एस सी का पूरा वीडियो गुरु और स्पीड टेस्ट मिलेगा कितने में फोर्टीन नाइनटी नाइन में और रेलवे प्लस यहाँ पे स्पीड टेस्ट मिलेगा फोर्टीन नाइनटी नाइन में वैलिडिटी ध्यान रखिएगा भैया स्पीड टेस्ट की वन ईयर है एक साल की है यहाँ पे ठीक है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना अब अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो हम लोग का बना रहे कोई प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है आपको कमेंट करना है और एट लास्ट आपको सेशन को शेयर करना है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ नया सीखा है ओके चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल तब तक के लिए हैव अ गुड डे पढ़ते रहिए थैंक यू